Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur Astre Terre. j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour cette petite session de code où effectivement Royal Duck, euh, Royal Duck, pardon, je devrais le dire un peu mieux, on va, le on va encore faire de l'interface, mais une toute nouvelle interface qu'on n'avait pas encore fait. Et on va bosser de manière un peu différente, vous allez voir, on va tester des trucs. Et du coup, salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. Et donc, euh, j'ai un petit peu bossé moi de mon côté, hop... Juste avant de lancer le stream. Alors déjà, j'ai un petit peu avancé sur mon skin. Donc j'ai fait... Ça, j'avais publié le... Parce que quand je... Oh. Ouais, j'aurais dû mettre... Quand je lance le... Ouais, il apparaît en fade. Ok, c'est très bien. C'est ce que je voulais faire aussi. Ok. Donc, il nous faut une nouvelle scène. Alors, on va la rajouter là, toujours. Donc, c'est un can valeur qu'il faut... Hop. Que nous allons appeler... Skills Tree UI. Euh, et on va l'appeler euh, sauvegarder la branche comme scène que nous allons mettre dans UI ensuite il nous faut un blur et un background Et donc, il nous faut un sprite qui va être le skills tree background, non, euh, skills tree book. Salut, Emery Vest. Ah, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Merci, joyeux Saint-Patrick à toi aussi.
Alors, la position... Euh, 1080 divisé par 2, ça fait euh, 540. Hop. Et 1920 divisé par 2, ça fait 910. Mmh, ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas au milieu là. Si. Si c'est au milieu. Attends, c'est 1920 sur 1080. 960. Ouais. Je sais plus compter. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux. Une bonne occasion pour boire un verre. Et bah allons-y, buvons. Bon, moi c'est pas un verre, mais... Hop C'est un thé. Hop. Hop Santé. Enfin, avec thé. Skills 3 Animation <coughs> Animations um. Il me faudrait aussi le petit bouton voilà, le close button. Copier. Coller. Hop. Plus déconnecté. Euh. Hop. Donc, c'est parce que je pense qu'il nous faut un petit scale. Euh, scale. Hop. Voilà. Je me suis fait un petit thème d'icônes, j'ai des canards sur toutes les icônes de mes dossiers. Est-ce que tu connais la chanson Alors attends, qui chante ça Ah oh, putain, je sais plus. Est-ce que c'est Fatal Picard Je collectionne les canards. Oh, oh. Je collectionne les canards. Est-ce que, est que ça te parle ça Ultra vomite, mais oui. Je collectionne les canards vivants, ultra vomite, voilà.
Je connaissais les Fatal Picard, mais pas ça. Ok, donc c'est pas les Fatal, c'est Ultra Vomit. Collectionne les canards vivants. Mmh, mmh. Euh, merde, c'est pas dans votre... C'est où Visibility, bah oui, je suis bête. Modulate. Hop, c'est ça. Ok. Euh, ce qu'on peut faire, c'est mettre un raccourci clavier. Control. Alors, on avait UI... On a le journal. Donc on va créer une nouvelle. On va l'appeler Skills Tree. Ajouter. Et du coup. Plus. Touche physique. Et on va mettre S. Ok. Skills Tree, ça sera S. Ok. Salut la perle. Elle est trop bien la musique. Tu parles de quel, les canards vivants ou tu parles de celles qu'on entend Mais si c'est les canards vivants, euh, tant mieux si j'étais fait découvrir un truc sympa. Donc, nouveau fade. Et un. Ajouter une piste. Blur. Euh, modulate. Ok. Euh, du coup, que je regarde un peu. Là, on était en 0,5 secondes. Très bien. Les canards vivants, je vais pleurer de rire. <rire> c'est pas trop représentatif. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, je crois qu'ils font du métal, ultra vomitant. J'avoue que je, je connais pas énormément. Donc 0,5. Donc on rajoute des clés. Insérer une clé. Insérer une clé. Insérer une clé. Et là, en value. Voilà. Est-ce qu'on est qu avait fait un petit easy C'est pour ça que ça, en vrai, euh, ce serait bien si c'était une scène. Ça serait bien si c'était une scène. Je vais en faire une scène et on verra pour l'intégrer après. Ça tombe bien, je me maintiens en vie essentiellement à base de programmation de canard et de métal. Euh, Est-ce qu'il y avait du easing C'était ça que je voulais voir. Easing 1. J'ai pas fait de easing. Ok. Donc, on va ajouter un nœud contrôle. Je pense que ça, sera, ça fera l'affaire, un contrôle. Note 2D. Hop, non, on va faire un contrôle. Donc ça serait... Bah non. <coughs> Pardon. Euh, pardon. Salut Devon, qu'est-ce que t'as loupé Rien du tout. Je commence à peine à, à faire l'interface du menu des arbres de talent. Donc c'est vraiment le tout début. La refactorisation de nos... Ouais... Si on veut ça, si on veut. Le problème que je vais avoir à faire ce que je veux faire. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, même si c'est un peu chiant à le refaire à chaque fois. C'est juste que Et je vais avoir du mal après sinon à lier mon signal. à l'interface quoi grosso merde peut-être un peu euh, trop pénible pour pas grand chose 
Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ok, donc ajouter une piste. Ensuite, on a le background. On ajoute un modulite. Et on fait pareil. Insérer clé, insérer clé, insérer clé. Là, on met à 1. Hop. Et là, on met à 1. Ouh. Voilà. Ensuite, on ajoute notre skills tree book. On le met en pareil, modulate. Sauf que lui, donc on insère une clé ici. On insère une clé à 0. Euh, D'ailleurs. Et en souhait, je l'avais fait à 0.3. Salut Augustin Je suis content c'est du AstroTerre, j'aime trop ce projet, comment allez-vous Bah merci, ça fait extrêmement plaisir, et moi ça va très bien. Donc, nouvelle fade out. Donc on a besoin du blur. Toujours le modulate. On a besoin du background avec le modulate. Et on a besoin du skills tree book avec le modulate. Donc du coup, on a une animation de 0,5 secondes et qui se ferme en 0,2. Donc on part de ça. En sweat. Donc là, on est sur du 1. On reste sur du 1. Et après, on est sur du 0. Voilà. <rire> on ne peut mieux, je viens de découvrir une musique exceptionnelle. <rire> Énorme. Bon, vous avez vu le programme euh, Vous avez vu le programme Incroyable, attendez, je vous montre le planning. Planning de la semaine, incroyable Ça y est, on découvre, on, enfin on redécouvre, on commence une partie solo sur Enshraudi demain, demain soir. Euh, donc ce soir, je vais pas arrêter le stream trop tard. Parce que des fois, j'ai tendance le dimanche soir à arrêter trop tard. Et le lundi soir, à être très fatigué. Donc, euh, voilà. Vous avez refait ma semaine. Nice. Oh, attends, mieux, attends, mieux. Le retour. Ouais, le retour. Donc, du coup, euh, ce soir, on n'arrête pas trop trop tard pour que demain, on puisse se faire une belle session sur Enshrouded. Mardi aussi, euh, Enshrouded. Donc, ça va être un énorme plaisir de, décou de découvrir ou redécouvrir ce jeu. Je suis trop content. Trop, trop content. Mercredi et jeudi, on est sur la montagne, sur les difficiles aventures. Incroyable. Tu reprends les types de langage de Raph. Aïe, aïe, aïe. Horrible. Bon, je... peut-être. Et euh, vendredi, pas de stream parce que c'est le carnaval de mon école. Samedi, Baldur's Gate 3. On continue le côté obscur de Baldur's Gate. Et dimanche, bah, Strotter. As you know. Voilà. Euh, donc, on a nos animations qui sont prêtes. Du coup, Questbook. Hop, on va avoir besoin de ça. Facebook on off. 
On va avoir besoin de ça, ouais, c'est ça. Alors. Touk, touk, touk. Alors. Donc, nous, c'est pas pause. Si on appuie sur échappe ou pause, pourquoi Ah oui. Moi j'aurais préféré deux jours d'Astro Terre. Mais oui, j'aimerais bien faire deux jours d'Astro Terre. J'adorerais. Mais il n'y a pas assez de jours dans la semaine. Mais je kifferais. À la semaine dernière, c'était cool d'avoir fait deux jours d'Astro Terre dans la semaine. Mais là, là je peux pas. Là. Alors, c'est intéressant tout ça, je prends tout. Même si on a du. Ah on a de la refactorisation à faire. Alors. Euh, script pour gérer le menu des arbres de talent. Au fait, nouvelle playlist, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Une playlist que j'ai appelée Retro Wave. Voilà. C'est des musiques qui sont censées être libres de droit, mais je crois pas. Donc en fait, je crois que ça va pas marcher, mais c'est pas grave. On la teste ce soir et puis si, si c'est trop pénible, ça sera pas bon. Voilà. Faudrait qu Il faut qu'on fasse une pétition. Alors, va. Skills Tree Book Activated. Void. Et là encore majuscule. Void. Donc nous c'est pas c'est pause ou euh, skills tree comment il s'appelle euh, non c'est pas parmi c'est parmi du projet comment on l'appelait skills tree y a pas de majuscule skills tree et là donc on va mettre Uh, skills tree book fade out Oh, ah, démission
Alors, on va faire en sorte que tout devienne invisible dès qu'on charge le jeu. Skills Trip. Visible égale force. Hop. Voilà. Mmh. Euh... Skill tribook point visible égale trou. Euh, le bouton en fait en vrai on s'en fout Parce que normalement il sera pas visible comme il est dépendant si je dis pas de bêtises ça marche comme ça parce que là il est visible voilà donc on s'en fout là par contre là, on n'a pas besoin Uh, skills tree animations on a plein play par contre c'est fade in comme ça et fade out fade out et du coup on a besoin de Alors, faut, faut que je vois, parce que qu'est-ce que j'ai merdouillé Il a besoin que de 279 Iron, Gun Iron Nugget pour faire une enclume, mais elle en coûte 500. Belle marge, très bon commercial. <rire> Incroyable ce commentaire. Personne ne m'avait jamais rien dit. Depuis des années, je me mets plein de pépites dans les poches. Et personne n'avait jamais remarqué. Bravo à Royal Duke. Royal Duck. Pourquoi je dis Duke Royal Duck. Alors, il euh, faut que j'organise ça un peu mieux. En plus, euh, ça me rapporte d'autant plus que j'ai pas activé <rire> les sons. Pardon, Mickaël. Incroyable, attends. Voilà, tac, tac, tac. Ah, il y a eu les feux d'artifice ah. ah, attends. Incroyable. Comment je peux faire ça attends, Parce que moi, du coup, je les vois pas. Il et... y a les feux d'artifice. Je quand... les vois pas. Et... Oups, le son. Il y a les feux d'artifice quand on prend des pépites. Attends. Attends, laisse-moi prendre. Et puis, quand on prend des enclumes. Ah, il y a un. Il y a un, un coup d'arme. Yep. Attends, je le refais pour voir. Vas-y. Il y a le petit tac tac tac. Ah ouais, il y a les feux d'artifice. Incroyable. C'est vrai que ça fait. C'est sympa ces petits feux d'artifice. <rire> mm. 
Ah non, l'Enderman. Hmm. Ouais, ça marche bien les feux d'artifice. C'est rigolo. Moi, je les vois pas, mais euh, c'est rigolo. Ah, ça y est, vous faites péter tous les... <rire> tous les sons, quoi. Alors attendez parce que là du coup Parce que du coup j'imagine que c'est dans le global script Où je dois avoir une fonction On a l'update Ah, ou alors non. Ou alors c'est dans Main UI que j'ai ça. Questbook en fait. Questbook on off. Oh, si. C'est bien dans le global script. Ah mais c'est juste un signal. Hein. Ah attends. J'ai pas fait de fonction en fait. Mais comment je le détecte ce signal Alors attends. Autoload global script, ok. Ah, physique process, oui, c'est là. Ouais, donc en fait, euh, faut pas que je... Soit je le détecte là, soit je le détecte que dans l'interface. C'est là où pas, je, je vois à quel point j'étais pas très clair avant. Moi je vais le détecter directement ici en fait. Donc là en fait je vais rajouter. J'ai pas besoin en vrai de le rajouter dans le global script. Je vais juste par contre avoir besoin de vérifier que le game board n'est pas le dialogue. Bon, pour le mode combat, on verra après, mais euh, effectivement, il faudra que je rajoute une contrainte que quand on est en mode combat, il faut que ce soit notre tour. Mais je verrai ça plus tard.
J'ai pas besoin de switch en fait, c'est un fade-in, hein, tout simplement. Si il est déjà activé, on désactive, s'il si n'est pas activé, on l'active. Normalement ça c'est pas possible. Donc ça non plus, normalement c'est pas possible. Alors, mais du coup, il va s'ouvrir avec échappe. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Alors, on va virer ça. On appuie sur S. Que c'est déjà actif, on disparaît. Sinon, on l'active. Et si on appuie sur pause, alors que c'est déjà actif, on disparaît. Sinon, c'est tout. Ok. Ah, mais je sais pourquoi j'ai besoin quand même d'un signal. C'est pour mes boutons. Je vais quand même avoir besoin d'un signal. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Euh, donc là par contre, euh, skills tree block Isebro. Euh, Là, ça va être vraiment pour vraiment euh, fermer le, le menu. Hop. Merde. Là, je vais préciser euh, fonction lancé par l'animation player à la fin de la disparition du menu. Euh, appel de méthode, skills tree. Ouais, le système de détection des erreurs, il est un peu ennuyeux. Ouais, il a été amélioré dans Godot 4. 
Il était amélioré dans Godot 4. Euh, donc on va quand même avoir besoin d'un signal. De toute façon, je pense qu'on aura besoin de plusieurs signaux. Euh, donc on va se créer un endroit pour les skills tree. Donc, hop, signaux liés à l'arbre de talent. Signal uh, skills tree. Skills tree book. Oui. Alors, skills tree book display. Donc, euh, signal émis au moment du clic sur le bouton de l'interface pour ouvrir le. Il y a quand même des grosses lignes rouges pas belles qui rendent tout lisible. Ouais. Pour ouvrir le menu de l'arbre de talent. Et du coup là, on n'avait pas un truc... Euh... Non, c'était Skills Tree. Ouais, ok. Donc du coup, si je prends mon exploration shortcut... Euh, C'était dans icône menu contrôle. Ouais, c'est ça. Hop Donc là, maintenant, on a... C'est quoi Ah, il en faut un autre. Skills tree. Hop. Skills tree. Global script. Point emit signal. Et c'est skills street book display. Ok, et du coup, exploration shortcut euh, skills linked menu skills tree. Voilà, et du coup, là on va se connecter global script .connect. Et donc skills tribute display self et on va se connecter au skills fade in et du coup ici euh, hop. Ici plutôt le pressed, on va se connecter ici, et là ça va pas être ça, ça va être, euh, comment ça s'appelle, ça va être skills, tree, book, fade, out. Hop. Donc si je clique sur le menu de skill, j'ai mon menu qui apparaît. Ah, ça ça marche pas par contre. Ah. Ok, c'est bugué. <rire> Il y a une logique qui va pas. 
Ok. Alors. <rire> Alors, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas euh, Si j'appuie sur S, ça s'ouvre. Ah, et par contre, je suis en pause. Ah, je pense que c'est ça qui est bug. Euh, par, parce que le journal, ah, ça floute tout. Ouais. Et du coup, ça, c'est pas actif. Ok. Alors, je pense que c'est parce que mon Canva Layer, il est pas bon. Voilà, Layer 1. Mais le Questbook, il est en Layer 1. Ah Ah, layer 60. Ok. Et ensuite, Questbook Process. Skill Street Process. Voilà. C'est ça. Lob souci déjà. Donc, si je refais S. Voilà, là c'est flouté. Et ça marche. Sauf que j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié d'enlever la pause. Ok. <coughs> Donc, hop, get reposed. Hop, quand on fait le. Le. Ça, on va mettre false. Bonne nuit, Manves. Voilà, déjà, c'est mieux. Là, c'est mieux. Alors, échappe, par contre, c'est chiant, ça ouvre ce menu. Mais je... Ah, non, c'est pas pareil. Mm -hmm. Bon, au moins, ça, ça marche. Button quest book close. Ok, nous il faut qu'on change. Euh, faut qu'on change ça. Nous c'est pas le bouton de quest book, c'est skills book. Hop, on peut le changer tout de suite. Euh, dans le translation interface ah. si tu pouvais arrêter de ramer ce serait bien j'avais mis quoi questbook fermer le journal donc là on va mettre fermer l'arbre de talent close the skills tree Moi, ça c'est déjà fait. Euh, par contre, du coup, euh, manual.
Comment je fais pour que dans le journal... Euh... euh ouais, comment je fais Ah mais c'est peut-être dans le global script. Physique process. Non, parce que là je détecte pas la pause. le dé questbook on off est-ce que ce signal là je le récupère euh... icône menu contrôle non mais non donc là c'est dans le questbook c'est logique rien qui est lié au menu de pause je comprends pas comment j'ai bloqué ça dans le menu de pause pourtant j'ai bien bloqué quand j'affiche le journal si je fais échappe ça quitte le journal mais ça affiche pas la pause alors que si j'affiche le journal de skill ça affiche la pause D'ailleurs, c'est plus petit. C'est rigolo ça. Mais c'est pas grave parce que ce soit plus petit parce que. Est-ce qu'il va y avoir des choses affichées là Je sais pas euh, Royal Deck. En fait c'est juste que mon menu pause il est pas très très bien fichu je pense.
Faudrait que je fasse un truc... Euh... Parce que là, j'ai pop-up active. Est-ce que j'aurais pas un menu active Cette pop est active, on empêche la fin de la pause. On va voir si l'inventaire est actuellement affiché. Et je pourrais faire un truc genre menu actif. Et comme ça, ça serait pas mal. Allez, on va faire ça. Euh, menu active. Égale false et donc variable pour savoir si un menu est déjà actif et on va mettre entre parenthèses ça peut être le journal et ça peut être pour l'instant le skills voir si l'inventaire est déjà actuellement affiché Et du coup, Westbook. Là, je vais préciser euh, variable euh, du script global pour empêcher la superposition des menus. On va quand même, la, on va quand même lui donner ce, cette petite explication parce que...
Et du coup, dans le menu pause. Alors, je peux afficher le journal, je peux désactiver le journal, donc au niveau du journal, ça marche, donc ok, au niveau du skill, ça a l'air de marcher, et si je fais, je peux pas activer le journal, et si je fais le genre, je peux pas activer le skill, par contre si j'affiche l'interface, ah, le journal ça marche pas. Et skill ça marche par contre. Hop. Mais le journal ça marche. Ah si Ouais, mais c'est parce que. Attends. Ah ouais, mais. Parce que j'ai fait. Attends. Là je peux pas activer le journal. Si je quitte. Ok. Ok, donc on est bon. Inventory UI displayed égal true. Return. Le menu d'inventaire est affiché donc on n'affiche pas le skills book et donc j'affiche l'inventaire et là je peux faire s ça ne marche pas Ok, bon bah on est bien. Très bien. Et bah passons à la suite. Donc ça, ça fonctionne. Apparition, disapparition du nouveau menu, c'est bon. C'est good. En une heure. Hop. Alors maintenant c'est là qu'on va rigoler. Je vais essayer de faire un truc euh, mieux, enfin mieux, différent d'avant. Regarde juste. Ouais. Alors, euh, donc il va nous falloir. Un V-Box conteneur. Il va être là. Et moi, j'avais fallu jusqu'au... Ok. Jusque là, grosso modo. C'est bien. Nice, nice. Alignement centré. Je sais plus, il va falloir qu'on voit. Donc ça c'est euh, flags. Comment on dit onglet en anglais
tab. Logique. Very good. Tab. Vertic. Euh, tab. Container. Hop. À préciser vertical container. Tabs vertical containers. Ajouter un enfant. Donc là, on va mettre un petit contrôle. Ok. Ce contrôle. C'est là où ça va être. Oh. Je vais faire un petit truc un peu animé, mais je sens que ça va être compliqué. Euh, min size. Je sais pas. Re. Euh, encore margin grow direction rect euh, clip content voilà ça qu'il faut que je fasse et donc là je vais ajouter un enfant donc ça ça va être mes euh, tab skills tab skills tab et donc là j'ajoute un nœud qui va être un sprite et un sprite C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est ce que je voulais. Euh... Scale. Hop. 4. Du coup, mon sprite il fait quelle taille euh... Il fait quelle taille mon sprite euh, J'ai pas les propriétés. Euh, skills. Quelle taille il fait déjà Il fait 17 pixels. Donc 17 x 4. Et où non, c'est pas ça. 17, on a dit, x 4, 68. Donc, taille minimum 68. Ok. Et du coup, maintenant, l'offset de mon sprite, on va mettre 60. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et en fait, je veux l'animer pour que ploup, il ressorte un peu quand on clique dessus. Parfait. Ça a l'air de fonctionner. Ça a pas l'air terrible. Attends. Peut-être euh, 101, 97. Ouais, 97, c'est peut-être mieux. Très bien. Donc ça, on va créer une petite scène. Skill stab.
aqui. Okay. Voir ce que ça donne en jeu la taille. Bon après crépuscule tout le monde, je ressors grandi de ce live et je me sens beaucoup moins seul à collectionner des canards à dimanche. Nice Royal Deck, merci beaucoup pour ton soutien et je suis très bien, je serai, je suis très bien content. Je suis très content d'avoir fait découvrir quelque chose. Et effectivement, on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Et, et d'ici là, n'hésite pas, euh, quand j'aurai terminé ce stream, je, ferai un, je tournerai un petit récap pour montrer euh, ce que j'aurais réussi à faire. Donc n'hésite pas à regarder sur euh, YouTube. Euh, demain demain après-midi, vers 15h, euh, sortira le récap. Donc euh, quelques minutes, j'expliquerai ce que j'ai fait dans tout ce stream et donc ce que tu n'auras pas encore vu. On va mettre un poil plus gros, je pense. On va mettre en, en 15. Donc la hauteur, c'est 23. Salut Gribi hmm. Comment ça va Gribi En fait non ça va pas, faut que je mette sur tout mon... Oup. Sur toute la taille de mon... De mon texture button. Un préfère, on va changer ça après de toute façon. Je travaille sur quoi Et eh bah ben, je travaille sur l'interface de mes skills. Donc euh, j'ai commencé à bosser là-dessus. Donc bon, là ne fais pas attention à ça qui disparaît pas, mais tiens d'ailleurs. Oui. En fait, euh, j'ai travaillé sur l'apparition et la disparition. Donc que des trucs euh, simples, mais euh, voilà, qui avec la petite animation, le lien au au menu, euh, le fait qu'on puisse l'activer avec la touche S, le fait qu'on puisse euh, la faire disparaître avec échappe, euh, qu'on puisse pas l'ouvrir quand on est en mode journal ou en mode inventaire, enfin voilà, Et pour l'instant on a fait juste apparition, disparition. Et là je veux travailler sur euh, les petits onglets ici, tu vois là j'avais fait mon... Ça c'est mon concept A on va dire. Donc là je veux travailler sur les petits onglets et ce que je veux c'est que quand on passe la souris dessus, il bouge un peu. Et quand on le sélectionne, ils deviennent grands comme ça, en fait. Donc voilà. Mais là, j'en suis au tout début de cette partie-là. Bien sûr, il va me falloir un animation player.
C'est cool, tu deviens le pro des interfaces. C'est vrai, tout à l'heure, euh, Royal Duck, quand il est, il est arrivé sur le stream, euh, il fait encore de l'interface Oui. Alors, en même temps, on est dans un jeu où il y a beaucoup d'interfaces, quoi. Et pour l'instant, j'en ai pas créé tant que ça, des interfaces. J'ai créé inventaire, journal, les options. J'ai encore pas mal de menus à faire, quoi. Alors, euh, du coup, on va créer notre script. Euh, donc, tuc, tuc, tuc. script pour gérer les onglets du menu skills tree. Hop. Donc, export va... Euh, skill type ouais, ça que je veux hop Pas mal face pour le moment, mais il fut un temps que tu as passé beaucoup de temps sur les algos des mobs. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est par période. Donc là, nous, on va avoir quoi Attendez, je vais mettre ça à côté. Youp. Donc on va avoir weapon. Youp. Weapons. Armors. Uh, spells. Potions et craft. Craft. Non, craft. Bar skill type. Skills type. Et du coup, fonction. Je crois que j'avais fait un... C'était un tool type, non Ouais, c'était un tool. Non. Tool. Donc, euh, tab, update, non, non, on va l'appeler tab setup plutôt, hop, Bang. tab setup, euh, ça ne renvoie rien, hop, J'essaie de m'améliorer aussi un peu dans la syntaxe de mes fonctions. Donc notamment, je mets maintenant bien ce que c'est censé renvoyer. Initialisation des euh, onglets. Hmm. On va faire un match euh, skills type de points. Donc si c'est weapons. c'est armors si c'est spells si c'est 
potions. Et c'est ses craft. Bonne nuit, Augustin. Donc je vais avoir besoin d'accéder au label. Le sprite pour l'instant pas trop. Le texture button, oui. Et animation player, oui, mais plus tard de toute façon. Donc déjà, let's do that. Var euh, custom text. On va avoir besoin, euh, on va l'appeler euh, setup label and help. Et on va avoir besoin du custom label. Ou oh, attends, on va l'appeler label text et help text. Et on renverra rien du tout. Et on va dire... En fait, j'ai même pas besoin de ça. Si, je vais faire ça. Custom label 2 points égal. Alors, weapon, c'est quoi Donc, on va l'appeler comment Uh, translation key button skills book weapons tab on va appeler comme ça là après on va faire wick and stab help Ensuite, c'est Armors. Armors. Help. Après, Spells. Potions. Craft. Donc là, ça serait euh, donc arm, weapon, et donc pour l'aide, ça serait quoi euh, Arbre de talent lié aux armes. Donc là c'est armure, or, potion, art. 
artisanat. Donc, aux armures, au sort, aux potions, à l'artisanat. Et du coup, armors, spells, potions, craft. Et là, c'est related, non Je pense plutôt que linked. Weapon talent tree. Weapon skills tree. Weapon related skills tree. Ouais, je pense qu'il faut que ça... Ouais, je pensais à Related. Weapon Related. Skills. Nous, on va mettre Skills Tree. Un de compétences, ouais. Ah, on va mettre ça comme ça, nous. Non. Hop. Donc là, c'est Weapon. Non, non, non. Armor. Related skills tree. Là c'est spells, spell, potion, craft. Voilà. Bon, faudra qu'on exporte la traduction, mais c'est ça. Donc du coup, reprenons mon truc. Mais en vrai, je pourrais sûrement... Je pourrais sûrement l'automatiser un peu mieux. Et là, c'est Custom Help. Là, je suis en train de faire en sorte qu'on puisse configurer les boutons en fonction du type qu'on attribue à l'onglet. Il aura les, les bonnes valeurs à afficher. Le bon nom, la bonne aide. Et du coup... Là on fait setup, label and help, et on lui envoie custom label, custom help. Et du coup... Label point text égal label text et là, ensuite on fait texture button custom point help en égal help text texture button custom point help fr égal help text Ouais, je sais même pas si... En fait, j'ai peut-être même pas besoin de ça. Mais... Non, franchement, on va pas se faire suer. Hop, on va virer tout ça. Hop. Voilà. Okay. 
Donc le premier c'est Weapon. Le deuxième c'est Armor. Le troisième c'est Spells. Le quatrième c'est Potions. Et le 5 c'est Craft. Voilà, et donc du coup, là, euh, Ice Flag, Thème, Thème Override, Constante, voilà, Séparation, et je vais mettre 20. 30 pixels, c'est pas mal, 30. Et du coup, si j'ance le jeu... Pourquoi l'aide n'apparaît pas C'est à cause de ça. Help. Help. Google mode. Ah non, il est, il est activé. Pourquoi l'aide elle apparaît pas Nous c'est. Bon, on va faire en sorte que ça apparaisse en tant que le reste.
Mais non, je voulais pas afficher le... Afficher ça. Pourquoi l'aide, elle apparaît pas, ça Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est trop... Je sais pas. Euh, pas bizarre. Ok. Alors, si on revient dans mes skills tabs. Oui, c'est bizarre parce qu'en plus j'ai besoin de mouse center parce que là j'ai. Ah non, j'ai pas mouse center. <rire> Un contrôle, mais là je l'ai pas. Salut Tommy. Je vous code un, un tactical, un jeu de rôle en 2D euh, avec des combats au tour par tour. Mais là pour l'instant on est en train de. Pour l'instant on est en train de coder de l'interface. Alors. variable var euh, tab override so point égal false set get over switch Je vais te montrer dans un instant. Pas de problème. Euh, tab over is égal true. Et je vais juste ça. Mouse excited. Self égal false. 
Et du coup, je voudrais un petit print. Au revoir. Tab. Overread. On va voir si ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est un univers en 2D mais inspiré par Minecraft, comme tu peux le, le voir peut-être. Donc euh, pour l'instant il y a un mode exploration mais qui n'est vraiment pas très avancé où je peux déplacer un personnage où je veux. Euh, L'idée ça va être plus tard de pouvoir interagir avec des objets comme par exemple avec les, les containers là, tu vois, les caisses. Euh, de pouvoir aussi parler avec les personnages comme un peu par ici mais bon tout ne fonctionne pas bien. Il euh, n'y a pas encore tous les skins, tout ça... Est-ce que je peux parler Voilà, avec Rose, tu verras mieux. Voilà, bonjour, je m'appelle Rose, tout ça, tout ça. Au revoir. Euh, J'ai déjà créé un système d'inventaire qui fonctionne, ma foi, à peu près correctement. Tu vois, je peux équiper, déséquiper, euh, je peux ranger. Euh, bref, ça fonctionne. Euh, J'ai un système... Euh, de journal de quête même si là pour l'instant j'ai aucune quête active mais ça fonctionne à peu près et puis j'ai un système de combat donc au tour par tour on a d'abord une phase de placement donc je peux déplacer les unités que je contrôle et là dans le combat je contrôle trois personnages trois personnages tu vois que je peux placer où je veux au début du combat et ensuite hop je passe à, au tour et donc euh, bah là c'est moi qui me déplace donc euh, bah voilà je peux aller euh, attaquer mes ennemis euh, tiens d'ailleurs un petit bug pourquoi ça n'a pas affiché ça hop donc toi je peux me déplacer je peux passer le tour là c'est autour des zombies donc il y a un zombie voilà, qui se déplace qui lance un dé pour faire une attaque je voulais que ce soit un... influencé aussi par les jeux de rôle papier donc c'est pour ça que j'ai mis des lancers de dés euh, j'ai les IA aussi qui se déplacent donc là j'ai deux IA qui fuient en fait parce que ça fait un petit moment que j'ai travaillé sur les IA et je voulais tester la, les mécaniques de fuite. J'ai un squelette aussi là qui va tirer à l'arc, mais j'ai pas fait encore l'animation. Voilà, le zombie il attaque. Voilà. Euh, c'est qui C'est Jack. Jack, c'est un PNJ, il attaque tout seul. Bon, après c'est bugué au niveau des icônes, mais c'est pas grave, ça c'est autour du joueur donc. J'ai pas de... Ah oui, non, j'ai pas d'arbalète, mais je peux prendre euh, l'arc. Hop. Bizarre, ça. Il semblait que j'avais... Hop. Et je peux tirer, ouais, je peux tirer. Hop, à l'arc. Pas assez de munitions. Ah, mais quel con. J'ai pas mis dans la bonne... Et je peux tirer, quand même. Voilà, donc j'ai dégommé. J'ai dégommé, j'ai dégommé. Voilà. Donc voilà. Et je peux aller looter à la fin du combat normalement. Bon là j'ai arrêté le combat artificiel. Je peux aller looter les restes de zombies, tu vois. Bon il a des poutres de creeper. <rire> C'est pas très euh, cohérent. Il y a plein de choses qui sont pas encore euh, finies. Et donc là, ce soir, je bosse sur ça qui est le futur arbre de talent. Voilà. Et du coup j'ai pas pas vu mais j'ai l'impression que ça ne marchait pas d'ailleurs pas vu ce que je devais tester c'est pourquoi j'avais lancé le jeu au départ ah non ça marche pas alors pourquoi parce que c'est dépendant alors si je fais comme ça C'est vraiment stylé, merci beaucoup. Non, 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 je peux... Alors, c'est un projet, euh, déjà, que j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai commencé il y a trois ans, maintenant. Je suis absolument pas développeur. Euh, moi, je suis enseignant. Donc, je fais ça sur mon temps libre. Et en général, c'est très limité. Donc, c'est quelques heures par semaine, maximum. Euh, et en général, je fais un ou deux streams par semaine, dessus. Donc, euh, deux, trois heures, euh, c'est pas énorme, quoi. Et ensuite, bah malheureusement, je dispose pas de la licence de Minecraft, hein, donc euh, j'ai pas... Ah voilà, là ça marche. Là ça marche. Je dispose pas de la licence, donc euh, du coup... Euh... Et aucun droit sur Minecraft en fait. Ok, donc on va laisser ça comme ça. Donc c'est juste un jeu de fans, pour les fans je compte le, le publier, hein, je compte le partager, hein, mais, mais je me ferai pas d'argent avec quoi. 
juste pour le plaisir. Après, j'ai tout un scénario. Le jeu s'appelle Les Portails d'Astre-Terre. Et euh, bah, comme le nom l'indique, c'est lié aux portails. Donc les portails du Nether. Et euh, bref, il y a plein de... J'ai tout, une... tout un scénario, etc. Si tu veux en savoir plus, <coughs> notamment sur l'histoire, tout ça, je t'invite... Euh... Hop, Discord. Si ça t'intéresse. Hein. Allez voir sur le Discord. J'ai deux Discord. Hein. J'ai un Discord euh, pour les difficiles aventures qui est plutôt ma série sur Minecraft. Mais euh, si tu veux aller voir le projet AstroTerre, j'ai un Discord particulier et j'ai quelques mes éléments de, de RP et tout ça. Donc, j'aurais vraiment aimé jouer. Bah, ce sera possible, mais dans très longtemps. Là, le jeu est absolument pas jouable. T'as vu tous les bugs et tout, donc euh, voilà. Ok. Donc, maintenant. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Donc, euh, en général, je stream tout en ce moment. C'est pas en général, c'est... Euh, je stream tous les dimanches en ce moment sur AstroTerre. Là, tu as le planning détaillé de la semaine. Tu peux voir les autres jeux que je stream toute la semaine. Parfois, je fais deux streams sur AstroTerre. Mais voilà, donc si c'est AstroTerre qui t'intéresse, sache qu'en ce moment, c'est tous les dimanches. Donc là, il y a un stream ce soir et il y aura un stream sur AstroTerre la semaine prochaine. Voilà. Donc maintenant, je voudrais faire une petite animation. Qu'on va appeler animation euh, mouse in. Hop. Et donc ça va être sur le sprite. Et le sprite, ça va être la position. Euh, ça va être 0.2, il hein, faut que ce soit très rapide. Faire une clé. Faire une clé. Et donc si je fais moins 5. Et on va mettre un petit easing. Je mets 3-0-3. Là, je mets 3-0-3 aussi. Ah non, c'est... 3-0-7. J'aime beaucoup le jeu. Nice. Merci beaucoup. On va déplacer de 5 pixels. Et on va faire nouveau. Euh... Mouse. Out. East. Right. Position. On va la mettre en 0.2. Insérer une clé, insérer une clé. Euh... Et donc là, on départ en moins 5. Sauf que là, du coup, on met un 3-3 comme ça. 3-0-7. Et là, on met un 3-3 comme ça. 3-0-3. Mouse in. Mouse out. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Et du coup, là, on va avoir besoin d'accéder à ça. Animation player. Je dis que j'arrêterai pas trop tard ce soir, hein. donc euh... Hop. donc 
on va faire un... Bon allez, on va faire un... Yeah. Dab. Salut, bonne nuit à toi. Égal. Euh... Switch, c'est quoi C'est false, true. Ah, ça. Alors si c'est égal à true. Euh, animation. Player. Point play. Mouse in. Else. Animation player point play mouse out. Déjà, on va regarder si ça, ça fonctionne, si ça fait un joli effet en fait. C'est ça le but. C'est pas mal, hein? On va décaler aussi le texte. Peut-être que 5 pixels, c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut 10. Moins 10. Moins 10. Ouais, 10 c'est mieux. J'aime bien. J'aime bien cet effet. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on met euh, un petit contour euh, en surbrillance Je sais pas. On verra, je pense pas. Alors du coup, par contre, dans mon animation, on va essayer de dé dé on va aussi essayer de déplacer le label. Hop. Donc là c'est moins 10. Hein. Donc moins 10. Hop. Et donc que je regarde bien les ink, qu'on fasse pareil. 3-3. Est-ce que ça marche bien oui, ça marche bien. Et mousse out. La belle. Là, ça doit être encore plus joli parce que le ah par contre aïe là il considère qu'on est sur le bouton ok ok il va falloir qu'on corrige ça mais c'est joli content du résultat 
pour voir un peu mieux, on va, on va exporter. Allez, euh, on va exporter le fichier de translation. Euh, comme ça, on aura les les bons trucs. Donc, télécharger en SSV. Astrater, translation, on remplace, et là on va avoir beaucoup de traductions. Euh. Et non, pas S. Voilà. Ça met l'arbre de talent. Arbre de talent, Yoda. Armure, sort, potion. Voilà, ça gigote bien. Et du coup, si je vais dans les options et que je mets le jeu en anglais, hop. Weapon, armors, spells, potions, craft. Ça fonctionne. Et bah, c'est impeccable. Ah, je suis content. Content, ça marche bien. Ça marche très très bien. J'aime bien maintenant ces petits effets d'animation. Mmh. Avant, je faisais pas ça. C'est plutôt cool. Bon, et eh ben écoutez les amis, euh, on va être raisonnable, il est 23h20. Euh, je suis désolé, on est obligé de s'arrêter là, alors qu'en vrai, on progresse super bien et que c'est vachement intéressant et que j'aimerais aller plus loin. On continuera la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Du coup, euh, on va faire un petit raid et je vous remercie énormément. Euh, N'oublie pas, demain soir, on teste Enshrouded. On commence notre première partie solo, notre premier personnage. Ça va être chouette. Hein. Ça va être très très chouette. Alors, euh, qui est en stream Qui est en stream Il y a toujours euh, Keops qui est en stream. Après, il y a Wotan. Bah, il y a Raph sinon. Euh... Ah, mais je vais vous envoyer vers un autre développeur. Il y a Max Game Dev. C'est quelqu'un que je suis depuis euh, très très peu de temps. Euh, mais qui crée un jeu, un jeu interactif sur Twitch. Et je trouve que le principe est génial. Vous avez euh, tous les joueurs qui vont, tous les, tous les gens qui sont dans le chat, qui peuvent rejoindre une partie et euh, qui peuvent euh, participer à un petit jeu. Enfin, vous allez voir, euh, c'est très sympa. Le jeu est en développement depuis deux semaines. Donc euh, voilà, en deux semaines, ils ont déjà abattu un travail monstrueux. Mais euh, on n'en est encore qu'au tout début. Mais euh, vous allez voir, c'est rigolo. J'ai découvert ça par hasard. Euh, en suivant les recommandations de, de euh, Twitch. Et j'avoue que le projet est sympa. Euh, je vais suivre ça euh, de temps en temps pour voir un petit peu jusqu'où il pousse le concept. Voilà. Donc je vous envoie vers eux. Et euh, c'est des Français en plus. Et euh, je, on se donne rendez-vous donc demain soir pour Enshraudid. Merci beaucoup et à demain. J'ai hâte. Ciao, ciao.